குட் மார்னிங் பேசிக் இங்கிலீஷ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் இதில் சில வார்த்தைகளோட வாக்கியங்களும் கற்றுக்கும் வெரி கேப்பபிள் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ஐ ஆம் வெரி கேப்பபிள் டு ஹேண்டில் திஸ் கேஸ் அதாவது என்னால் இந்த கேஸை வந்து திறமையோட ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் நீங்கள் ஒரு வாக்கியம் உருவாக்குங்க வெரி கிளீன் ஸ்பாட்லெஸ் ஐ கிளீன் மை டேபிள் ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் ஈட்டிங் நான் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு என்னோடய டேபிளை நான் எப்பயுமே சுத்தம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் ஸ்பாட்லெஸ் வச்சு எனக்கு ஒரு அழகான வாக்கியம் உருவாக்கி அனுப்பணும் ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன டெஸ்ட்டு தான் இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சால் மட்டும்தான் ஆங்கிலத்தில் சீக்கிரமாகவும் நம்ம பேச முடியும் நிறைய வாக்கியங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் எளிமையாக பேசக்கூடிய தன்மை உங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு பேசிக் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு பார்ப்போம் வெரி கிளவர் இல்லைனா ப்ரில்லியண்ட் ஷி இஸ் நாட் ட்ரூ ப்ரில்லியண்ட் இன் மேக்ஸ் ஷி இஸ் நாட் ட்ரூ ப்ரில்லியண்ட் இன் மேக்ஸ் இவங்க வந்து மேக்ஸில் வந்து கணிதத்தில் வந்து ரொம்ப அறிவாளினா இல்லைங்க கொஞ்சம் ஏதோ போடுவாங்க அவ்வளோ அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து நீங்கள் கிளவர் அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வெரி கிளவர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு வாக்கியம் நீங்கள் எனக்கு அமைச்சு தாருங்க ஸோ பேசிக் லேர்ன் அதாவது பிகினராக இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டாக முடியும் அடுத்து வெரி வீக் ஃபீபிள் ஷீ இஸ் ஸ்டில் ஃபீபிள் ஃப்ரம் ஹர் லாங் இல்னஸ் ஸோ இங்கே ஃபீபிள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சோர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் உடம்பு முடியாமல் போயிடுது ரொம்ப வீக் ஆகிட்டாங்க அதனால் அவங்க ரொம்ப நாள் உடம்பு முடியாததுனால அவங்க இன்னமும் வீக்காக தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு வாக்கியம் தான் இது நீங்கள் வந்து வெரி வீக் வச்சு எனக்கு நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காமன் செக்ஷனில் டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இட் ஷுடன் பி லெத்தார்ஜிக் ரொம்ப ஸ்லோவாக இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்ரெசிவாக நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசணுன்னா இந்த சின்ன டெஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பங்கு பெறுறது ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் வெரி விக்கர்ட் இல்லைன்னா வில்லனஸ் ஸோ வில்லனஸ் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மூவியில் அட் ஸ்கூல் த வில்லனஸ் புலி உட் ஸ்மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபேஸ் இந்த நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முரட்டாட்டம் உள்ள நபர்கள் வந்து அடிப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வில்லனஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை தான் நெக்ஸ்ட் வெரி டயர்ட் இல்லைனா எக்ஸாஸ்டட் ஸோ ஹி ஃபெல்ட் எக்ஸாஸ்டட் வென் இஸ் ஒர்க் வாஸ் ஹெக்டிக் லாஸ்ட் நைட் அவர் அவங்களுடைய வேலை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சு போன இரவு அதனால் அவருக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டார் நேற்று அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எனக்கு வெரி டயர்ட் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி அனுப்புங்க அடுத்த ரெண்டு வார்த்தைகள் என்னன்றதை பார்ப்போம் very dirty and squalid the migrants have been living in squalid conditions squalid என்பது என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழுக்கு நிறைந்த ஒரு பகுதி இடம் அதாவது இந்த வேற நாட் நாட்டிலருந்து நாடு விட்டு நாடு வருவாங்க கஷ்டத்தில் பஞ்சத்தில் அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ஸில் இருக்கிற ஏரியாஸில் தான் வாழ முடியும் அவங்களுக்கு எல்லாமே இழந்திருப்பாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சில வேலைகளை ரிமோட் ஏரியா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இன்னொன்று கலோக்கில் சொன்னால் அந்த கூவம் ஏரியா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப டேர்ட்டியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெரி டேஞ்சரஸ் மேலிக்னெண்ட் இதை நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு வார்த்தையில் வைத்து எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷனல் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி கண்டிப்பாக அனுப்பணும் சரியா நம்முடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லைனா ஓவர் ஸ்பெசிஃபைடு இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை வச்சு ரெண்டு வாக்கியங்களை எனக்கு உருவாக்கி அனுப்பியே தீரணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ஆங்கில வளமை அதிகரிக்கும் ஓகே நீங்கள் இன்னும் ஆன்லைன் கோர்ஸில் சேரணும் பாசிபிள் இங்கிலீஷில் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உடனே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்யூ